ഇപ്പൻ ന്യൂമറോളജി വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് മമ്മൂട്ടി കമ്പനി കമ്പനിക്ക് എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഡിസ്പെൻഡ് മമ്മൂട്ടി കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒറ്റ വാക്കായിട്ടാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ന്യൂമറോളജി ഒന്നും അതിലില്ല ന്യൂമറോളജി നമ്പറിന്റെ ആണ് അക്ഷരങ്ങളല്ല ചോദ്യം കൊള്ളാം അതിപ്പോ ഒരു മറുപടി ചെയ്യാമെന്ന് തപ്പണ്ടി വരും സ്വപ്നാടനമാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിപ്പോ എനിക്ക് അതൊരു പുതിയ അറിവാണ് ഈ സിനിമയിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങനെയും വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ല ഒരുപാട് ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻസ് ആവാം ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം അത് നിങ്ങൾ സിനിമ കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെയും വരാം അതിന് ഞാൻ എതിർക്കുന്നില്ല സ്വപ്നാടനമാവാം മിഥ്യയാവാം വെർച്വൽ ആകാം റിയൽ ആകാം അൺറിയൽ ആകാം സൈക്കഡലിക് ആകാം എന്താ പറയാ ന്യൂ റിയലിസ്റ്റിക് ആവാം കുറച്ചുകൂടെ മോഡേൺ ആവാം അങ്ങനെയൊക്കെ ആകാം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കാര്യത്തിനെ പറ്റി ആശങ്കയുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ അത് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തായാലും ഇതൊരു ധൈര്യത്തിന് ഇറങ്ങി തിരിച്ച സിനിമയാണ് ഇതൊരു കഥയെല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ അവതരണ രീതിയും കഥാപാത്രങ്ങളുടെ മോൾഡിങ്ങും ഒക്കെ വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ഈ നടന്മാരെ ഒന്നും കണ്ട രൂപത്തിലായിരിക്കില്ല സിനിമയിൽ കാണുന്നത് ഞാനുൾപ്പെടെ അത് ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വഴി മാറി സഞ്ചരിക്കലാണ് വഴിവിട്ട സഞ്ചാരമല്ല ഇതിനകത്തൊരു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് സൈക്കോളജിക്കലോ സൈക്കിക്കോ സൈക്കോയോ എന്തോ ആ സിനിമയിൽ കഥാപാത്രം കുറച്ചു നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ അന്യമായ രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്നത് പെരുമാറുന്നതും ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് പക്ഷെ അയാളെ പറ്റി നമ്മൾ കൂടുതൽ അറിയുമ്പോൾ ആളിലുള്ളൊരു സത്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ പറഞ്ഞൊരു സ്വപ്നാടനം ഉണ്ട് വേണമെങ്കിൽ അല്ലേ നമ്മളത് ആലോചിച്ചില്ല അങ്ങനെ ഒന്ന് ആവാം നിങ്ങൾക്ക് അത് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി നമുക്ക് ഇത്തിരി ഉണ്ടല്ലോ സൈക്കോ ഞാൻ തമാശ പറഞ്ഞതല്ല അതായത് കളിയാക്കാനും പറഞ്ഞതല്ല നമ്മളിലൊക്കെ ഉണ്ട് ലേശം നമ്മൾ ചില സമയത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സ് നമ്മുടെ കൈവിട്ട് പോകുന്ന അവസ്ഥകളില്ലേ നമ്മുടെ ചിന്ത നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ആലോചിച്ചു അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ആയിരിക്കും ഈ സിനിമ നമ്മൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ചാൽ അയാളുടെ ഒരു മാനസിക വ്യാപാരങ്ങളുടെ എക്സ്പ്രഷൻ ആവാം ആ ആ കഥ മറ്റു കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ സാമാന്യ മനുഷ്യനും ഇയാളൊരു സാമാന്യ മനുഷ്യനുമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും ഈ ഒരു അയാളൊരു ഓൾഡ് മാൻ ആവും ചിലപ്പോൾ അൺഫിറ്റ് ആവും ഇവരുമായിട്ട് ഒരു സാമ്യം ഉണ്ടാവില്ല അയാൾ ഇയാൾ ജീവിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിലല്ല ഈ സ്ഥലമുണ്ട് അങ്ങനെ ഉള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് അയാൾ വരികയാണോ വന്നു പെട്ടതാണോ മനഃപൂർവ്വം വന്നതാണോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ സിനിമ പറയുന്നവർ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല പക്ഷെ പോക 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 നമ്മൾ അയാളിലൂടെ എനിക്ക് പറയാനും പേടിയുണ്ട് പറയാതിരിക്കാനും പേടിയുണ്ട് ഇത് സംവിധായകൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ആളുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരണമെങ്കിൽ ഒരു ലേശം പേഷ്യൻസ് വേണം അത് ഞാൻ ആവർത്തിക്കാം അപ്പം അത് ചിലപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റെ അല്ലാത്ത ആൾക്കാർ നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാവർക്കും ഒരേ പോലത്തെ അവസ്ഥയിൽ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ഞാൻ ഒരു നേരത്തെ ജാമ്യം എടുത്തതാണ് ഈ സ്വപ്നാടനം തറക്കെട്ടില്ല ഇത് പരിപാടിയല്ലേ അല്ല നിങ്ങൾ സിനിമയൊക്കെ നല്ലവണ്ണം എന്താ പറയുക വിമർശിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം സിനിമ സിനിമയെ ദർശിക്കുന്നതുകൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് വലിയ ഒരു കാര്യമാണ് സിനിമയിൽ പുതിയ ദർശനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് സന്തോഷം ഇതൊക്കെ എന്നെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കലാക്കാനല്ലേ ഞാൻ ഇത് എക്കെ കൂടെ സംബന്ധിച്ചു മൊത്തം ഉണ്ടാവും ആദ്യത്തെ മമ്മൂക്കയുടെ ഡയലോഗ് ശ്രദ്ധിച്ച ഇത് വളരെ നമുക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ കീനായിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലൂക്ക് ആന്റണി എന്ന പേര് ലൂക്ക് ലൂക്ക് ആന്റണി എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരു പേ ആ ഡയലോഗ് പറയുമ്പോൾ മമ്മൂക്ക കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് 
ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം മനസ്സിലായി കാണും ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ട്രെയിലർ കണ്ടു നോക്കും സിനിമ കാണും ആദ്യത്തെ ഡയലോഗിൽ തന്നെ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഒരു പെയിൻ കൊണ്ടുവരുന്ന ഡയലോഗ് സ്റ്റേഷനിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് അത് അതിൻ്റെ കൂടെ പറയട്ടെ ചില കാര്യങ്ങൾ മമ്മൂക്ക സ്വയം പറയുന്നതിനേക്കാളും നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് നല്ലത് മമ്മൂക്ക് എത്രയോ നാളായിട്ട് സിങ് സൗണ്ടിലാണ് അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്കൊക്കെ ഒരു ഭാഗ്യമാണ് ഡയലോഗ് പ്രോംപ്റ്റിങ്ങിൽ അപ്പോൾ തന്നെ പറയുന്ന ഡയലോഗ് തന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഗുണം ഒരുപാടുണ്ട് പക്ഷേ ഡയലോഗ് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും വളരെ നീണ്ട സംഭാഷണങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ പല ക്യാരക്ടേഴ്സിനും ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഈശ്വരാനന്ദ ഗ്രഹത്തിൽ എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് തന്നെ അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് വിശ്വാസം എന്തു പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഈ സിനിമ ഒരു വലിയ വണ്ടറായിരിക്കും കേട്ടോ നമ്മുടെ അന്നും ഈ അതൊക്കെ സസ്പെൻസ് ആയതുകൊണ്ട് അത്ഭുതങ്ങളായിരുന്നു ഇല്ല എനിക്കെങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നി നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ തോന്നണേ എന്നുള്ളൊരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് ഷെറഫുദ്ദീൻ എത്തിയിട്ടില്ല ഷെറഫുദ്ദീനാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഹീറോ നമ്മളിപ്പോ രണ്ടു പടം ഇത് പടം അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പടം ഷൂട്ടിംഗ് തീർത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക നമ്മുടെ കമ്പനി അനൗൺസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പടങ്ങൾ ഒരെണ്ണം ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ജിജോ ജോസ് പല്ലി ചേരിയുടെയാണ് പിന്നെ ഇത് ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് ജിയോ ബേബിയുടെയാണ് ആ സിനിമകളൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് അതുപോലെ നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചാൽ സന്തോഷം ധാരണക്കുറവ് ഞങ്ങളൊരു വീട്ടില് താമസിക്കുന്നില്ല ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല എന്റെ നടന്മാരായിട്ട് പോട്ടെ പിന്നെ അച്ഛനും മോനുമായിട്ടാണെങ്കിൽ അത് ഉടനെ ഇന്നും നടക്കില്ല എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഒന്നും ഇല്ല സംവിധായകം പറഞ്ഞ ആളുകൾ അവർക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ ചോയ്സ് തരും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാര് പറയുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ അവർ പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് ചോയ്സുകൾ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും മാറ്റമില്ല എനിക്ക് നസീറിനെയൊക്കെ പേടിയുണ്ടായിരുന്നു നസീർ ബാബുസാനെ എന്നെ പേടിപ്പിച്ചു പടം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് സംബന്ധിച്ചിട്ടില്ല ഡയറക്ടറായിട്ട് മാത്രം സീരിയസ് ആവുക സിനിമയിലൊക്കെ അല്ല സെറ്റിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം തമാശയൊക്കെ പറയണമെന്നും നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ മുഖം പേർപ്പിച്ചിരുന്നൊരു കാര്യമില്ല സിനിമ ഒരു ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊരു ഒരു രസമൊക്കെ വേണം അല്ലേ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എന്നെ പോലെയുള്ളവർക്ക് വളരെ എന്താ പറയുക വളരെ റേറായിട്ട് കിട്ടുന്ന ചില കഥാപാത്രങ്ങളാണ് അങ്ങനെയുള്ളതേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പം അതിൽ ഇങ്ങനൊരു കഥാപാത്രം അത് എന്താണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തന്നപ്പോൾ അതാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു സമൂഹത്തിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ സീറ്റിലും ഉള്ള പോലെ ഒരു വലിയ ചിരിയും കളിക്കും മനസ്സ് പാകപ്പെട്ടിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ അറിയാമല്ലോ ഓഡിയോ ലൈവ് റെക്കോർഡിംഗ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ മമ്മൂക്കായിട്ടുള്ള കോമ്പിനേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റേജിലൊക്കെ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ പത്ത് ഇരുപതും പേജൊക്കെ കാണാതെ പഠിച്ച് പറയുന്നത് പോലെയല്ല നമ്മൾ സിനിമയുടെ സീക്വൻസ് വരുമ്പോൾ അത് തെറ്റാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ ഒരു ഒരു ചിന്തയെ ഉള്ളുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അതായത് പല ഒരു വലിയ താരത്തിന് മുമ്പേ ഇന്ന് പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മോശക്കാരനും ആകരുത് അവരുടെ സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പറഞ്ഞത് നസീർ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു അയ്യോ ഡയലോഗൊന്നും തെറ്റിയത് 
എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് അതല്ലാതെ സെറ്റിലൊക്കെ റിലാക്സ്ഡ് ആയിരുന്നു റിലാക്സായിരുന്നു കാരണം ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും ക്യാരവൻ അകത്തിരുന്നിട്ടില്ല ഞാൻ നസീറും ഒക്കെ പലരുടെയും ക്യാരവൻ പോകൂല അതെ ഞങ്ങൾ ലൊക്കേഷനിൽ തന്നെ ഈ അതിരപ്പള്ളിയിലൊക്കെ നല്ല വെയിലുള്ളപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ടെൻറ്റൊക്കെ തന്നിരുന്നു മമുക ഈ ക്യാരവൻ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാത്ത പ്രധാന ഷൂട്ടിംഗ് അല്ല ഞാനത് ഭംഗിവാക്കായിട്ട് പറയല്ല ഒരു വളരെ നല്ലൊരു പ്രൊഡ്യൂസറാണ് കാരണം എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഇപ്പം നമുക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവരും പറയാണ് ഇപ്പം പ്രൊമോഷൻ ഞങ്ങൾ ഓടി വരികയായിരുന്നു കാരണം വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതേപോലെ ഷറഫുദ്ദീനെ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാവരും ഇവിടെ ഓടി എത്തുകയാണുണ്ടായത് അതിന് കാരണം ഈ ഈ പ്രോജക്റ്റിനോടുള്ള നമ്മുടെ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് രണ്ട് മമ്മൂക്ക പ്രൊഡ്യൂസർ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മമ്മൂക്ക സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നല്ല പ്രോജക്ട്സിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഹണ്ടിങ് ആണ് ഏറ്റവും നല്ല ഡിറക്ടേഴ്സിന് അവരെ അങ്ങോട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് മമ്മൂക്ക ഇപ്പോഴും മേഷത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും ഇത്രയും എത്രയും മമ്മൂക്കയ്ക്ക് ഡേറ്റ് ഇല്ല പക്ഷേ മമ്മൂക്ക നല്ല പ്രോജക്റ്റിന് വേണ്ടി ഹണ്ടിങ് ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസർ ആക്ടർ ആക്ടർ എന്ന നിലയിൽ അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം മമ്മൂക്ക എന്ത് പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നാലും മമ്മൂക്ക് ഇതിൽ ലൂക്ക് ആൻറ്റണി ആയിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു രസം തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് സ്ലോ പേസ് എന്നുള്ളത് കവർ ചെയ്യാനുള്ള എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അതിനകത്ത് സ്ലോ പേസ് കവർ ചെയ്യാനുള്ള വിഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ റീ റെക്കോർഡിങ് മ്യൂസിക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് സ്ലോ പേസ് ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് മമ്മൂക്ക അവിടെ ചെറിയ വിയോജിപ്പ് അവിടെ ഉള്ളത് സ്ലോ പേസ് ആയിരിക്കില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മമ്മൂക്ക പറയുന്ന അല്പം പേഷ്യൻസ് വേണമെന്നാണ് അത് നമുക്ക് പടം കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക അല്ല ഇത് പ്രൊഡ്യൂസർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ രണ്ട് തരത്തിൽ പ്രൊഡ്യൂസർമാരുണ്ട് ഈ പടം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ആളാണ് ശരിക്കുള്ള പ്രൊഡ്യൂസർ പടത്തിൻ്റെ കഥയിലും മറ്റു കാര്യങ്ങളിലും ദൈനംദിന നിർമ്മാണ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇടപെടുന്ന ആളാണ് ശരിക്കുള്ള ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കെ ഒരു ഫൈനാൻസർ ആയിരുന്നു ഈ രണ്ട് റോളും കുറച്ച് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അത് ആര് പ്രൊഡ്യൂസ് ആര് പ്രൊഡ്യൂ ഞാൻ പ്രൊഡ്യൂസറാണ് നമുക്ക് എനിക്കൊന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല ഞാൻ പ്രൊഡ്യൂസറാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് അല്ല ആ ചോദ്യത്തിന് ഒരു മറുപടിയും കൂടെ പറയാനുണ്ട് കാരണം ഈ മമ്മൂക്ക ആക്ടർ എന്ന നിലയിലും പ്രൊഡ്യൂസർ എന്ന നിലയിലും ഇതേപോലുള്ള സബ്ജക്ട്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു പ്രത്യേക മനസ്സ് വേണം ധൈര്യം വേണം അത് ചലഞ്ചാണ് ആക്ടർ എന്ന നിലയിൽ ഭയങ്കര ചലഞ്ചാണ് ഈ റോള് വളരെ വലിയ ചലഞ്ചാണ് അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പറയുന്നു അത് മനോഹരമായിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം പ്രൊഡ്യൂസർ എന്ന നിലയിലും ഇതിനേക്കാൾ ഒരു ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ അടിപൊളി പടം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം അനൗൺസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ബിസിനസ് ആവുകയും പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല പോയിട്ടുള്ളത് നല്ല പ്രോജക്ട്സ് ഇപ്പം ലിജോ ജ്യൂസ് പെല്ലിശേരിയുടെ ആയിക്കോട്ടെ ഈ പ്രോജക്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ അടുത്ത ജിയോ ബേബിയുടെ പ്രോജക്റ്റാണ് അത് ഇവരൊക്കെ തന്നെ ഒരു കമേഴ്സ്യൽ സൂപ്പർ ഡ്യൂപ്പർ ഹിറ്റ്സിൻ്റെ ആൾക്കാരൊന്നും അല്ല നല്ല സിനിമയുടെ വക്താക്കളാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മനസ്സ് അത് സബ്ജക്ട്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പം അവിടെ നമുക്ക് ഓരോ ദിവസം സ്കോർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് വ്യക്തിപരമായി എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് സൈക്കോളജിക്കൽ കഥാപാത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഭ്രാന്തൻ അല്ലെങ്കിൽ സാമാന്യ രീതിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനായ ഒരാൾ എന്തായിരിക്കും എൻ്റെ ഉദ്ദേശം എല്ലാ കഥാപാത്രത്തിനും ഒരു ഒരു സൈക്കോളജി ഉണ്ട് എല്ലാ കഥാപാത്രത്തിനും ഉണ്ട് നിങ്ങൾ വളരെ ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഈ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ നിർമ്മിതിയിൽ തന്നെ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് ഒരു സൈക്കോളജി ഉണ്ട് അതൊന്നും ചിലപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയ അഭിനയിക്കാൻ പോലും വളരെ എളുപ്പമായി തീരുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈക്കോ സൈക്കിക് അവസ്ഥ സൈക്കോളജി മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ഈ സൈക്കിക് കഥാപാത്രങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വ്യാകരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഈ മാനസിക വിഭ്രാന്തി സാമാന്യ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഉള്ളത് സൈക്കോ എല്ലാവരും സൈക്കോയാ പോകുമ്പോൾ വീട്ടിൽ നല്ല ച
നമുക്ക് ഈ സിനിമയിലെ ആത്മാക്കളും സിനിമയിലെ കഥാപാത്രങ്ങളും തമ്മില് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ കുറച്ചത് മനസ്സിലായി തുടങ്ങി കേട്ടോ ഇതൊന്നും ഞാൻ നിഷേധിക്കത്തില്ല ഷൂട്ട് ചെയ്യണ്ടേ വലിയ ചൂ പേടിയാ ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ കണ്ടപ്പോ ഒന്നും ഞെട്ടി എനിക്ക് തന്നെ അതിനൊന്ന് ഓടി പോകാൻ തോന്നുന്നു അതൊരു ടോർച്ചർ ആണ് പണിഷ്മെന്റ് അല്ല ടോർച്ചർ ആണ് നമ്മൾ ഈ ഇന്റർലോക്കേഷന് ആൾക്കാരെ ഉറക്കം കൊടുക്കാതെ വെള്ളം കൊടുക്കാതെ അങ്ങനെ ലൈറ്റിലൊക്കെ അങ്ങനത്തെ പലതരത്തിലുള്ള ഒരു ടോർച്ചർ ആണ് ഇന്റർലോക്കേഷൻ ആ സീനാണ് അല്ല ഞാന് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കുറച്ച് നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് മമുക ഞാൻ സേതുരാമയർ സി ബി ഐ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ഞാനും മുകേഷും മമ്മൂക്കയുടെ കാറിൽ വരികയാണ് അപ്പൊ മമ്മൂക്ക അന്ന് എന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു ഇന്ന് നടന്നാൽ മതി എന്ന് അന്ന് ചോദിച്ചു അന്ന് ചോദിച്ചു കുറെ നാൾ എനിക്ക് അത്രത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇമേജിനിൽ നിന്നും മോചനം കിട്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ പലതും കിട്ടിയിരുന്നില്ല അടുത്ത കാലത്ത് കിട്ടിത്തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ഈ പടത്തിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇനി തന്നെ തിരക്ക് ഒരുപാട് വേഷങ്ങൾ വരും കേട്ടോ എന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു സൗണ്ട് മാറ്റി പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തായിരുന്നു ശ്രമം നമുക്കടെ ശബ്ദം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുരുഷ പ്രേതം എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ കൃഷാന്തിൻ്റെ വേഷം കൃഷാന്ത് നൽകിയിട്ടുള്ള വേഷം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ മികച്ച ചിത്രത്തിനുള്ള അവാർഡ് കിട്ടി ആവാസ വ്യൂഹം എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ ഡയറക്ടറാണ് കൃഷാന്ത് സിനിമ അതെ നല്ല സിനിമയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത സിനിമയിൽ നല്ല ഒരു വേഷം ചെയ്തു വളരെ നല്ലൊരു വേഷം ചെയ്തു പിന്നെ കാപ്പ ഷാജി കലാസിൻ്റെ അതിൽ പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ കൂടെ വളരെ നല്ലൊരു ക്യാരക്ടർ റോളാണ് അപ്പോൾ ക്യാരക്ടർ റോൾസിലോട്ടുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷനാണ് അതിന് അവസരം ഇതേപോലെ സംവിധായകരും നിർമ്മാതാക്കളൊക്കെ ഒരുക്കി തരുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് പ്രേക്ഷകരുടെ പിന്തുണയും വളരെ ആവശ്യമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല റിവ്യൂസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ചെറിയ വേഷങ്ങൾക്ക് പോലും ഒരു റിവ്യൂസ് മീഡിയയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും പലപ്പോഴും എനിക്ക് അനുഗ്രഹമായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് ഈ രീതിയിൽ നല്ല കഥാപാത്രങ്ങളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയട്ടെ എന്നുള്ളൊരു പ്രാർത്ഥനയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ ഭാഷയിലും സിനിമകൾ കാണുന്നതാണോ അപ്പോൾ കന്നഡയിൽ ഭയങ്കര ഒരുപാട് ഭാഷ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പതിനാലായിരം ആയിരത്തി നാനൂറ് എത്ര വർഷം ാണ് പക്ഷെ നമുക്കൊരു ബിലാൽ ടു പ്രതീക്ഷിക്കാവോ ബിലാൽ ടു അല്ല ബിലാൽ ഒന്നിറങ്ങിട്ടില്ലല്ലോ ഇതുവരെ മണിപ്പൂറും മറുപടി പറയൂല കുറച്ചുകൂടെ ഒന്നും ആലോചിച്ച് ചോദിക്കണമായിരുന്നു അവസാനിച്ചു ബിഗ് ബി അല്ലേ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഉദ്ദേശം ബിഗ് ബി ഏ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ അതിന്റെ ടൂ വേണ്ട ഓക്കെ ബിലാൽ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല അമ്പത് വർഷങ്ങളായിരുന്നു മലയാള സിനിമയിൽ എൺപത് വർഷത്തിന്റെ കണക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പഴയ തലമുറയിലുള്ള ആളുകളും താങ്കൾ സിനിമ ചെയ്യാനായിട്ട് സംവിധാനം ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പുതിയ തലമുറയിലുള്ള ആളുകളും താങ്കൾ സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഒരു മാജിക് എന്താണ് മാജിക് അത് നമ്മളോട് താല്പര്യം പഴയ ആൾക്കാരും നമ്മൾ സിനിമ എടുത്ത ആൾക്കാരാണ് പുതിയ ആൾക്കാർ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിനകത്തൊരു മാജിക് എന്ന് എനിക്ക് മാജിക് ഇല്ലാത്തോണ്ട് അങ്ങനെ മാജിക് പറ്റും പുതിയ തലമുറയിലെ ആളുകൾ കൂടുതൽ എന്താ പറയാ സംവിധാനം ചെയ്യാനായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് പഴയ തലമുറയിലെ ഇത്രയും പത്രക്കാരിരിക്കുന്നു പിന്നെ സിനിമയുടെ കാര്യം പറയുന്നത് ഇത് പകുതി പേരും സിനിമ വാണിപ്പുകളാണ് 
കതിപ്പേ അല്ലെന്ന് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈപോക്കാം തീർത്ത് കൈപോക്കുന്നു എപ്പോഴും വെല്ലുവിളിയാകുന്ന മമ്മൂക്ക ചെയ്തു വെച്ച ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച കഥാപാത്രമായിട്ട് തോന്നുന്ന എനിക്കെല്ലാം വെല്ലുവിളിയാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു കാര്യമല്ലേ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ പോയി ആരോടി എന്തായിരുന്നു അങ്ങനെയും ചെയ്യുന്നു നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിനോടൊരു ആഗ്രഹമല്ലേ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ ആവർത്തിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ പറഞ്ഞ സന്തോഷം അവർ എമ്പക്കം വിട്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കാം ഉച്ചയാകുമ്പോൾ പിന്നെയും വെച്ചപ്പോലെ അവരെ ഉള്ളു അഭിനയിക്കുന്നുള്ളു നമുക്ക് ഒരു സിനിമ കഴിഞ്ഞു അതിനെ അഭിനയം നിർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോകാൻ പറ്റും അടുത്ത വരട്ടെ 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 എപ്പോഴും നമുക്ക് വിശക്കും ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ടാകും അതുപോലെയാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സിനിമ വിശപ്പ പക്ഷേ അതിനോടുകൂടെ ചേർന്ന് നമുക്ക് പറ്റണം അതിപ്പോ ഈ ഊർജ്ജ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിനിമയിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഈ റോബോട്ടിക് ക്യാമറ റോബോട്ടിക് ക്യാമറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് റോബോട്ട് ആയാലും ശരി നമ്മൾ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ മെമ്മറിയാണ് ഇന്റലിജൻസ് അല്ലേ അപ്പൊ അതിന്റെ സൗകര്യത്തിന് നമ്മൾ ചെന്ന് നിന്ന് കൊടുക്കണം ക്യാമറ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവണം ക്യാമറ അവിടെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ഉണ്ടാവണം അതിൻ്റെ ഒരു സ്പീഡും ഒരു കാൽക്കുലേഷനും ഒക്കെ ഉണ്ട് വളരെ കുറച്ച് ടേക്സേ വരുള്ളത് പക്ഷേ ക്യാമറയ്ക്ക് കൂടുതൽ റിഹേഴ്സല് വേണ്ടത് അത് പക്ഷെ ഫലപ്രദമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം ഈ ഇതിനകത്ത് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അതിൻ്റെ ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല നമുക്ക് നമ്മൾ ഇത് കണ്ടിട്ട് വേറെ ക്യാമറ തോക്ക് പോലത്തെ ഒരു ക്യാമറ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചു നൻപകൽ നേരത്തിന്റെ ട്രെയിലറിലും അതുപോലെ റോഷാക്കിന്റെ ട്രെയിലറിലും മമ്മൂക്കയുടെ ഒരേ ഷോട്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് ടൈപ്പ് ക്യാരക്ടർ ഒരു ഒരു ക്യാരക്ടറിന്റെ രണ്ട് ഷെയ്ഡ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് നൻപകൽ നേരത്തെ നോക്കത്തിലായാലും ഒരു ഡയലോഗ് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് രീതി പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് കാണുന്ന പോലെ റോഷാക്കിൽ നോക്കിയാലും ഒരു സഫസ്റ്റിഗേറ്റഡ് റിച്ച് ലുക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സൈക്കോ കില്ലർ പോലെ നമുക്ക് കാണാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഷെയ്ഡുകളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കും ആ സിനിമയില് കൂടി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ് അവന്ന് കാണുന്ന ഈ സിനിമ കാണുന്ന നമുക്ക് ഈ കഴിഞ്ഞ സിനിമ കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഈ സിനിമയുടെ കാര്യം ചോദിക്കാം ഈ സിനിമ കണ്ടു കാണുമല്ലോ നീ സംശയങ്ങളൊക്കെ തീരും ഇപ്പൊ സിനിമ സംശയ ദൃഷ്ടിയാ കാണുക മലയാള സിനിമ മാറുന്ന അനുസരിച്ച് കഥ പറയുന്ന രീതിയിലൊക്കെ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ മമ്മൂക്കയുടെ ലാസ്റ്റ് ഇറങ്ങിയ പുഴുവാണെങ്കിലും റോഷാക്കാണെങ്കിലും ഒരു വ്യത്യസ്തമായ കഥ പറച്ചിലാണ് ഒരു പക്ഷേ ഈ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പുതു തലമുറയിലുള്ള പുതിയ ആൾക്കാരാണ് മലയാളത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഫിലിംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കഥ പറച്ചിലുള്ള ഫിലിംസ് വളരെ കുറവാണ് ഇറങ്ങുന്നത് മമ്മൂക്കയ്ക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ പ്രേക്ഷകരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന റെസ്പോൺസ് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ചിത്രം മലയാളത്തിലാണ് ഇതൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇറങ്ങുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ പുറകോട്ട് പോകണ്ട ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരീക്ഷണ ചിത്രങ്ങളും ഇങ്ങനെയുള്ള ശ്രമങ്ങളും ഒക്കെ മലയാളത്തിലാണ് ചിലത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ തിരക്കാണ് ഭയങ്കരമായിട്ടും എണ്ണം കൂടുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചില നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ അത്രയും നല്ല സിനിമകൾ കാണാതെ പോകുന്നത് നല്ല ശ്രമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആവാസ വിഭവമൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുന്നേ ഉള്ളൂ കിട്ടുന്ന സിനിമ അല്ല നമ്മൾ ഈ അത് അങ്ങനെ പറയും പല പ്രേക്ഷകന്റെ തീരുമാനങ്ങളാണ് അതല്ല നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമ ഞങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വന്ന് കണ്ടുകൊള്ളാണ് വായിച്ചു പിടിക്കാൻ പോകില്ല അവർക്ക് ഇട്ടോ അനുസരിച്ചിട്ടില്ല വരാൻ കൂടുതൽ സംഗീതവും സിനിമ ഇതുപോലെ വളർന്നതും ഒത്തിരി ആളുകൾ നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തിൽ ഉണ്ടായ കാര്യമൊന്നുമല്ല രണ്ടായിരത്തി പത്തിലുണ്ടായത് രണ്ടായിരത്തിൽ പതിനൊന്നിന് ഉണ്ടായതല്ല സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന സങ്കേതവും സിനിമയും സിനിമ നൂറ് വർഷം കഴിഞ്ഞ് നമ്മളെ കണക്കനുസരിച്ച് ഇന്ത്യ തന്നെ 
അപ്പോൾ അത്രത്തോളം ആളുകളുടെ അധ്വാനവും അത്രത്തോളം ടെക്നോളജിക്കും ഡെവലപ്മെൻറ്റുകളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ കുറേ പേരുടെ നഷ്ടവും ലാഭവും സന്തോഷവും സങ്കടവും സന്താപവും കഠിനാധ്വാനവും ജീവിതവും ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ഈ യുവതലമുറ മറന്നു കളയരുത് കേട്ടോ സിനിമ ഇന്നലെ ഉണ്ടായതല്ല സിനിമ കുറേ കാലമായിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് സഹിച്ചു നഷ്ടപ്പെട്ടു നോക്കിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും വിജയികൾ വിജയ എല്ലാവരും ഓടി മുന്നിൽ എത്തിയിട്ടില്ല ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് ഒരാളോ ഒന്നോ രണ്ടോ ഒരാളെ തോന്നു ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം രണ്ടാം സ്ഥാനത്തോ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തോ നാലാം സ്ഥാനത്തായി അതുപോലെ സിനിമയിൽ അങ്ങനെ വിജയിച്ച ആളുകൾ വളരെ കുറവാണ് അവൻ നേരത്തെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വാർത്തകൾ അങ്ങനെ വരട്ടെ അതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അകബ വന്നാൽ സത്യം വന്നില്ലെങ്കിൽ അനുഭവം മമ്മൂക്ക ഇതിൽ ലൂക്ക് ആന്റണി ആയിട്ടാണ് എന്റെ പേര് ഗ്രേസ് ആന്റണി എന്നാണ് അതൊരു ഭയങ്കര ജഗദീഷ് തന്നെയാണ് വന്നപ്പോ എനിക്ക് ഇത് പറഞ്ഞു തന്നത് പോയിന്റ് താങ്ക് യു ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിലേക്ക് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് അഭിമാനമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതില് നിസാമുക്കയുടെ നന്ദിയുണ്ട് മമ്മൂക്കയുടെ നന്ദിയുണ്ട് പിന്നെ ഓരോ സെറ്റിൽ ഇവരെല്ലാം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ചെന്ന് നിൽക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ പറയരുതെന്നല്ല നിർദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്നല്ലേ ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നന്നായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച കഥാപാത്രം ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിസാം ബഷീർ എന്ന് പറയുന്ന സംവിധായകൻ്റെ മാത്രം കഴിവാണ് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തോടെ നേറ്റം നന്ദി പറയാൻ എന്നെ വിട്ടില്ലേ ഇത്ര നേരം നിന്നെ പറ്റി പറഞ്ഞു പൈസയുടെ കാര്യമില്ല അതോ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് തന്നെ ആദ്യം എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നത് 
പൈസയുടെ കാര്യമൊക്കെ എല്ലാവരും ഹാപ്പിയാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് റെമ്യൂനറേഷൻ എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സിനിമ അത്ര വലിയൊരു സംഭവം ഇല്ലല്ലോ എപ്പോഴും എല്ലായിടത്തും ഓടി വരാൻ പറ്റില്ല എല്ലാവരുടെ അസൗകര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അത് എല്ലാവരുടെയും കൂടെ സൗകര്യം നോക്കി സിനിമ ഷൂട്ടിങ് പോലും നടക്കുന്നില്ല പല സ്ഥലത്തും ചില ചില ദിവസം ചില കോമ്പിനേഷൻസ് നടക്കാതെ പോകുന്ന ദിവസങ്ങളുണ്ട് അത് സ്വാഭാവികമാണ് ബോംബെ ആയിട്ട് നമ്മളെ നോക്കല്ലേ ബോംബെ ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് കേരളം ഇവിടെ വരുമായിരിക്കും വരട്ടെ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കും അപ്പോൾ മറ്റു നിർമ്മാതാക്കളും ബാധ്യസ്ഥരാവും ഈ പ്രത്യേക ദിവസം തീരുമാനിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഈ റിലീസ് വന്നു ഇന്ന് വന്നു നാളെ വെക്കാം മറ്റന്നാൾ വെക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് വെക്കുമ്പോൾ ദിവസങ്ങൾ മാറിപ്പോകും അങ്ങനെയുള്ള അസൗകര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ മാറി നാളെയാണ് വെച്ചിരുന്നത് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടാക്കി അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അസൗകര്യങ്ങളുണ്ടാവും അതിനും നമ്മൾ വായിച്ചു പഠിക്കാൻ കാര്യമില്ല എല്ലാ ഭാഷയിലും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വിധപ്പെട്ട തമിഴ് തെലുങ്ക് ഹിന്ദി മലയാളം നാല് ഭാഷയിലും പക്ഷെ ഞാൻ നാളെ അതിനകത്ത് ഞാൻ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയില്ല ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും സെയിം ആക്ടേഴ്സ് കഥാപാത്രം ശരിക്കും നമ്മളിലേക്ക് നമുക്ക് എന്താ പറയുക നമുക്ക് സ്യൂട്ട് ആവും നമുക്ക് ഫിറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഫ്രെയിമിൽ കറക്റ്റ് ആകുമ്പോൾ ഈ സൗണ്ടും ഓട്ടവും നടപ്പവും ഒക്കെ മാറും തനിയെ മാറി പോകും നമുക്കൊരു വേദി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു കഥാപാത്രത്തിന്റെ ഇന്റലിജൻസ് വരെ അത് അവതരിപ്പിക്കുന്ന നടനെ മനസ്സിലാവണം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ക്രിയേറ്റേഴ്സിനോട് ഇപ്പൊ ലൂക്കിന്റെ ലൂക്കുന്ന ക്യാരക്ടറിന്റെ ഒരു ഈ സിനിമയിൽ നമ്മൾ കാണാത്ത ഒരു തുടക്കവും അവസാനവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും പരിചയം കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ആവും ഒരു പക്ഷേ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലേ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലായിക്കോളൂ ഇയാൾ ഇങ്ങനെയാണ് അയാൾ അങ്ങനെയാണ് അയാൾ അങ്ങനെ നോക്കി അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നമ്മള് ഈ കഥാപാത്രത്തിൽ രണ്ടാമത് ഒരാളായിട്ട് കാണണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മളെല്ലാത്തരാണ് അവരൊക്കെ വേറെ ഒരു തലത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാ നമ്മുടെ ആദരമായിട്ടല്ല അത് സൈക്കോളജിക്കൽ ഹെർമൻ റോഷാക്കിന്റെ പേരായെങ്കിലും ആ ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ പേരാണ് റോഷാക്ക് ഈ ഇങ്ക് പ്ലോട്ട് അത് നിങ്ങൾ ആരും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ക് പ്ലോട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റിനെ പറ്റി അത് എല്ലാവർക്കും പരിചയമാണ് വെറുതെ വെള്ളപ്പേപ്പറി മഷി കൊടുത്തിട്ട് മടക്കിയിട്ട് എന്താന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് അതൊരു സൈക്കോളജി ഒരു ഒരു കഥ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മാനസികാവസ്ഥയെ അടക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയാണെന്ന് അവൻ പറയുന്നത് അത് കണ്ടുപിടിച്ച ആളാണ് ഈ ഹെർമൻ റോഷാക്ക് അയാളുടെ ഡയറക്ടറോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ പേരും കഥ നമുക്ക് ഇത്തിരി സൈക്കോളജി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതങ്ങനെ ഇട്ടാണ് റോഷാക്ക് സിനിമയിൽ ആർക്കും അങ്ങനെ ആർക്കും പേരില്
അല്ല റോഷാക്ക് എന്നുള്ള പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ റോഷ എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതെ പാല് സി എച്ച് ഇ അവസാന പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ഇല്ല റോഷ മെത്തേഡ് എന്നും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളിതിപ്പോ നമുക്കിപ്പോ നമ്മുടെ ആൾക്കാർ തിരുവനന്തപുരം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ള ആൾക്കാർ എങ്ങനെ പറയും അറിയാത്ത ആൾക്കാർ അതെ നമ്മളിതൊന്നും സംസാരിച്ച സമയങ്ങളുണ്ട് പോവാ ഞാൻ പറഞ്ഞ കേൾക്കൂ പിന്നെ എന്തിനാ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം ഇന്നിപ്പോ ഇതിനൊരു ഇന്ന് റിവ്യൂ ആയിട്ടില്ലേ ബാക്കി കുറച്ച് സിനിമയോടുള്ള സ്നേഹം കാണിക്കുന്നത് അതൊരു നല്ല സജഷൻ ആണ് ആളുകള് നമ്മൾ റിവ്യൂ ഇടാൻ വേണ്ടി സിനിമ കാണുന്നത് സിനിമ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളാണ് റിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു അഭിപ്രായം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ സമയം കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ അഭിപ്രായം പറയാം ഈ സിനിമയിലേക്ക് സത്യം പറയാൻ ഞാൻ ഒരുപാട് നമ്മൾ സിനിമ ഇങ്ങനെ നല്ലൊരു സിനിമ കിട്ടണമെന്ന് കുതിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് കിട്ടാതെ വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ കുതിച്ചിരുന്ന് കുതിച്ചിരുന്ന എനിക്ക് നിസാം എന്നൊരു സുഹൃത്ത് ഞങ്ങൾ അതിനുമ്പ് രണ്ട് തവണ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ആ സുഹൃത്ത് ഒരിക്കൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കല്യാണത്തിന് കല്യാണത്തിന് സ്റ്റേജിൽ വെച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് അറിയ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട് ഫെബ്രുവരിയിലാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ പറയാം അന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഹൈ ഉണ്ട് ഒരു 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 സന്തോഷവും അത് അത് പിന്നീട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിക്കാൻ വേണ്ടി ചെന്ന സമയത്ത് എന്നോട് അതിൻ്റെ റൈറ്റർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് അത് അങ്ങനെ ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ പറയാമോന്ന് എനിക്കറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ പടത്തിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെനിക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ അവാർഡായിരുന്നു ഏറ്റവും ഇമോഷണൽ ആയിട്ടൊരു മൊമെൻ്റ് ആയിരുന്നു കാരണം എൻ്റെ ഒരു 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 ക്രേവിംഗ് ഉണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ സിനിമയുടെ ഒരു ക്രേവിംഗ് ഉണ്ട് അതെനിക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു മൊമെൻ്റ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ സി ഇതെല്ലാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ബ്ലെസ്സിംഗ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും മെമ്മറീസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വി വി ഡോണ്ട് റിയലൈസ് പക്ഷെ വി ഓൾ ലിവ് ഇൻ മെമ്മറീസ് എപ്പോഴും മെമ്മറീസ് അന്ന് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു പക്ഷെ ഐ ആം ക്രിയേറ്റിംഗ് മെമ്മറീസ് നോ ഈ സിനിമ അഭിനയിക്കുന്ന സമയത്തും വി വേർ ക്രിയേറ്റിംഗ് മെമ്മറീസ് ബിക്കോസ് മമ്മൂക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും നേരത്തെ രസ്ക പറഞ്ഞ പോലെ വാച്ച് ഹിം ഒരു ഒരു ആനയെ നമ്മൾ എത്ര നേരം വേണം നമുക്ക് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാം അത് ഭയങ്കര രസമാണ് ഇതുപോലെ അതുപോലെ സീരിയസ്ലി ഐ ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ഞാൻ മമ്മൂക്ക് ചെയ്യും മമ്മൂക്കയുടെ ഫോട്ടോസ് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മമ്മൂക്ക് ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് കാണുക ചോദിക്കുക സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക അത് ഒരു ഒരു രസമാണ് ഒരു കുതിയാണ് അപ്പോൾ അത് അതിൽ ഒരു ചെറിയ സൈക്കി സൈക്കോ സംഭവം നമ്മളിലും പലപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്യും കാരണം നമ്മൾ ആ ഒരു ഏജും അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതും ആൻഡ് അഗെയിൻ ഈ റൊഷാഗിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഒരു കാര്യം ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഈ റൊഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു പത്ത് ഇൻക്ലോട്ട് ഒരു ഇമേജസ് ആണ് ആ ഇമേജസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ സൈക്കോ അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇതിനെ പറ്റി ചോദിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ റൈറ്റർ എന്നോട് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് പത്ത് കാർഡ്സ് ഉള്ളതിന് പകരം നമ്മുടെ സിനിമയിൽ ഒരു എട്ടോളം 
ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ആൻഡ് എട്ടോളം ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഇമേജസും അവർ അവരുണ്ടാക്കുന്ന ഇമ്പാക്റ്റും നിങ്ങൾ പെർസീവ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ അനാലൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സിനിമ എന്നാണ് ആ റൊഷ എന്നുള്ളൊരു സിനിമ എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഐ ബിലീവ് ഈ അത് ഈ സിനിമയെ പറ്റിയുള്ള ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഇത്രലാണോ അതാണോ എന്നുള്ള ചോദ്യം അപ്പോ ഔപചാരികതകളില്ല ഒരു നന്ദി പ്രകടനത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നാൽ പോലും വൈൻഡിംഗ് അപ്പ് നോട്ട് ഫ്രം മമ്മൂക്ക ഇത് സന്തോഷം എല്ലാവരും ഇതിന്റെ നിങ്ങളെ വാർത്തകളൊക്കെ എഴുതുമ്പോ ടൈറ്റിലൊക്കെ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചിട്ട് അടുത്ത മിസ്റ്റേക്ക് കൂട്ടി അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് എന്നെ കടത്തി പറഞ്ഞിക്കാൻ ആൾക്കാർ കിട്ടും അവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കുക നമ്മളുടെ സ്നേഹം അതിനകത്ത് എനിക്ക് കാണണം എനിക്ക് മനസ്സിലാവണം എല്ലാവർക്കും വന്ന് സഹകരിച്ചതിന് സന്തോഷം സിനിമയെ നിങ്ങളാവുന്ന തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതി നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല എന്നാലും വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി ചെയ്യുന്ന വിശ്വാസം എല്ലാവർക്കും നല്ല സന്തോഷം